Boa tarde, hoje é sexta-feira, 30 de outubro de 2009, está começando o Jogo Aberto. Boa tarde, Giovana, tudo bem? Tudo bom, e você, Rodrigo? Tudo jóia, tranquila. Tem concurso cultural pra turma hoje, Giovana? Tem, sim, Ouro Fino. Manda lá numa frase a palavra Ouro Fino que a gente sorteia o nosso sistema CLIM, 91610100. Ou se quiser participar pelo Orkut, é só entrar na nossa comunidade, Jogo Aberto, clicar lá no link Recados para o programa que eu leio aqui ao vivo. Bom, não vamos perder tempo. Eu tô aqui com o Caxias. Boa tarde, Caxias. Tranquilo? Boa tarde, tudo tranquilo. Deu clínios novo, intelectual agora, Caxias? Graças a Deus, agora tá acertando a coisa. Eu tô, ah, tô conseguindo ver uma, uma imagem só. Eu tô feito aqui. Caxias e Leonardo Portes, uma mesa de veras... Eu tô te copiando, né? É mesmo? Sim, você é o estilo. Usou. Tem estilo agora, Caxias. Ficou bonito. É. Vamos lá, não vamos perder tempo porque na ilha do Retiro, o Curitiba acabou ficando apenas no empate, mas um empate importante com o penúltimo colocado do Campeonato Esporte de Recife. Ontem o Coritiba foi até Recife e conseguiu trazer ao menos um pontinho na bagagem. O esporte saiu na frente. Aos 40 minutos, Dutra bateu escanteio e Fabiano fez de cabeça. Oito minutos depois, o Alviverde deixou tudo igual, com o Ariel que girou em cima do zagueiro e fuzilou. Final, um a um. Tá, Caxias... É um empate, mas um empate importante, porque o Curitiba segura um adversário direto no rebaixamento, fica lá o esporte de Recife e consegue aí, passando mais uma rodada, não se aproximar da zona de rebaixamento novamente. É, eu, eu, eu gostei, em alguns momentos eu gostei do Curitiba, mas senti uma equipe assim, muito presa atrás, sem uma jogada de contra-ataque, sem sair com velocidade, dependeu muito do Ariel na partida, e o, se você analisar, pegar o scout do jogo lá, parece que foram 15 ou 16 escanteios a favor do esporte, dois ou três a favor do, do Curitiba, foi um massacre, assim, em termos de pressão, mas sem qualidade, o esporte é um time que... É, perdeu toda aquela pegada, aquela chegada. Eu, em partes do jogo, eu gostei do Curitiba. Em partes. Agora, tem que recompor ali a zaga, o meio de campo, e o sistema de quando joga atrás, aguardando o adversário, ter um contra-ataque forte. E o Curitiba não mostrou isso na partida de ontem. Catedrático Leonardo Portes, o Curitiba consegue fazer uma partida contra o Sport, que segundo o Caxias é um time fraco, mas está desesperado porque precisa fazer pontos. Ganhou em casa, o Atletiba e empatou fora. Isso é bom. É bom, já começa a deixar para trás essa questão do rebaixamento. Sobre a partida de ontem, o Curitiba, claro, não tinha o Leandro Donizete, principalmente o Marcelinho Paraíba. Eu acho que esse era o problema da puxada do contra-ataque que o Caxias aqui citou. As substituições do Ney Franco, uma substituição ousada ao tirar o Pereira, que não vinha bem na partida, e colocar o Renatinho, quando o Curitiba perdia por 1 a 0, conquistou o empate. Depois resolveu recompor o time para segurar o 1 a 1. Na verdade, o que ficou nítido é que o Curitiba jogou para empatar e ficou feliz com o resultado. E agora tenta em casa, com a volta desses jogadores que não atuaram em Recife, vencer a equipe do Vitória da Bahia. A depender do Marcelinho, que é o que o Curitiba está dependendo, é muito temerário, porque é preocupante você deixar só um jogador resolver os problemas. Eu acho que o Curitiba tinha capacidade ontem de ser diferente e não conseguiu. Isso que me surpreende no final do campeonato, que fez uma partida exuberante no Clássico. Né? Deixa eu ver quem entende de futebol falar um pouquinho. Giovana Pereira. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o melhor jogador em campo foi o Edson Basto. No segundo tempo, o Coxa teve dois ataques só, que o goleiro defendeu. Edson Basto, segundo, in, segundo tempo, inteirinho defendendo. Foi o melhor jogador em campo. Está, uma, está sentindo uma contusão e não joga a próxima partida do Curitiba, é a volta do Vanderlei. Edson Basto foi o melhor jogador do Curitiba, dada a pressão da equipe do, do esporte. esporte que o Caxias aqui frisou. Caixa, o jogador enfrenta um clássico no domingo, viaja até Recife, não é perto, né? faz uma partida que foi um desgaste físico grande e já retorna aí para uma partida dois dias depois aqui na, na capital. E pedreira isso, de isso, isso, Como o jogador enfrenta tudo isso? É complicado mesmo ou não? Não, é complicado hoje diferente do passado. No passado a gente tinha um corrido que os caras correm em campo. E no passado a gente tinha um jogador de meio de campo e corria quatro quilômetros. Por isso que você chamava de, 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 de chicrinha? Cachê? Não, não é isso. Ficava assim. aquela velha chaleira, né? É. De estaleiro ali, com as alças. Na, na realidade, hoje, um jogador de meio de campo aí, na média, corre 12. Tem jogador de 14 quilômetros no jogo. E o pessoal de defesa, de, 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 joga e corre hoje 6, 7 quilômetros. 
que antigamente corria 3 km. Então o jogo aumentou a velocidade, aumentou o deslocamento, há uma interação maior do plantel, fica mais difícil hoje para você recompor. Mas tem tudo aquilo dentro da banheira de gelo, uma série de coisas aí, fisioterapeuta, tem o acupunturista, tem é tudo. Outra, outra dia. Dinâmica. É outra dinâmica. Outra dinâmica. Material que é usado hoje para jogar bola é diferente do passado, não é aquela camisonas pesada e tudo isso. E o campo e a bola é diferente é também. Negócio. É verdade. Giovana, tem mais um recadinho pra gente? Tenho sim. A 11 primeira feira de iluminação e decoração natalina Irmãos Abage está cheia de novidades e de muitas ofertas para um Natal mais feliz e iluminado. Os melhores produtos das melhores marcas pelo menor preço. Você só encontra em Irmãos Abage. Não perca tempo procurando tudo em materiais elétricos, hidráulicos e de iluminação. Você só encontra na 11 primeira feira de iluminação e decoração natalina Irmãos Abage. Marechal Florano no Auer e Mário Torinho no Barigui. E a bola não para de rolar. Vamos ver os jogos desse final de semana pela Série A do Brasileirão. A 33 terceira rodada começa amanhã às seis e meia da tarde. O São Paulo recebe o Barueri, o Flamengo enfrenta o Santos e o Havaí o Atlético Paranaense. No domingo tem Palmeiras e Corinthians, Coritiba e Vitória, Internacional e Botafogo, Goiás e Atlético Mineiro, Santo André e Grêmio, Náutico Esporte e o Cruzeiro pega o Fluminense. Tá certo, o Atlético enfrenta o Havaí, Caixa. O Havaí tava muito bem, era o destaque do campeonato, mas vem aí numa franca decadência, parece despencando que, na tabela. Parece que acabou a, a injeção de ânimo, né? Parece que acabou aquele negócio do Havaí. É verdade. Ele tava numa pegada, ganhando jogos importantes, sendo um adversário, tava perdendo assim, 2 a 0 ia lá e empatava. Eu acho que é um, um adversário que o Atlético tem que respeitar. Eu quero saber o que você pensa também, mas depois do intervalo a gente volta daqui a pouquinho, mais aí com o jogo aberto.